情其实很不错啊，真的有让人觉得很宁静的感觉。里面漫游中，那可叫哎，是什么？哎，香蕉吃下。先来小镇上充电，这边还好，这边有充电站，这个 F L O， 然后好像有两个充电站可以充电。这个壁画也太可爱了吧！立马买了一支笔，<笑>吃好吃，有点甜，但蛮好吃的。缺水是吗？嗯。我们今天要在这个营地住一个晚上，然后其实是今天早上才定的。然后我是看这附近都没有人定，就想说应该是蛮安静的。然后明天呢，我们会在这个营区的其他营地，就是它有不同的 loop。对，我们就明天会去哪一个？希望也是这么的安静。这几天好像有点缺水，所以它上面都有写着，就是不要浪费水。对，所以我也是赶快洗完，然后给大家看一下，它这个门也太红了吧！就是它里面一样有这个椅子，这个椅子可以放东西，然后是这样子的，它就是个很简单的。其实大部分都是这种莲蓬头，很少有那种可以拿下来的，看起来还蛮干净的。不住，好了，洗澡了。哦，然后这边有个勾勾。时间平常我都是在比较常在车上吹，但是今天我们的电池电量不够，所以就来厕所吹。而且厕所通常都会有就是插座。刚洗完澡又回到车上，现在也是快要十点了。那等下就是继续用笔电，大概就是十二点吧才会去床上睡觉。那我们的床呢，刚刚也已经铺好啦，给大家看一下。等等。
，那就来剪个影片咯。露营的时候，早上可以听到虫鸣鸟叫和看着窗外的森林，是我觉得出门露营最值得、最享受的一件事情了。我们在生活中可以做哪些事情守护这片森林呢？就从手上的这些瓶瓶罐罐做起啦、啊，回收瓶罐真的是生活中小小的一个改变，但是却可以为整个保育大自然呢尽一份心力，而且呢还可以省钱哦。那要怎么样环保又省钱呢 ？Return It Express 就可以做到哦，像是铝罐、玻璃瓶啊、牛奶和植物性饮品的纸盒，还有一些。果汁盒呢，通通都可以回收，而且呢，你只需要把它们全部放在一个大的透明塑胶袋里面，记得是九十公升内的，而且还不用排队呢，就可以轻松拿回这些回收瓶罐的押金哦。虽然回收瓶罐不用分类，但是还是有一些需要注意的事情哦。第一点就是容器记得要洗干净哦，还有呢，像玻璃瓶啊，要留下标签并盖好瓶盖，铝罐呢要保留上面的拉环，塑胶瓶呢也是一样保持标签和盖好瓶盖。瓶盖也是可以回收的哦。果汁盒可以将吸管推进盒子里面。饮料盒和屋顶型包装的饮料纸盒呢，像是牛奶盒，请不要把它压扁。为什么这个纸盒、这个容器不能压扁呢？因为回收站他们需要确认这个纸盒上面的条码和上面的一些回收的标志，确保这个容器呢是在 BC 省购买的。那如果你今天呢把这个纸盒压扁的话，就拿不到钱喽。好，那收集完这些瓶罐之后呢，记得先到 Return It Express 上面的官网上先去注册你的账号，填写你的个人资料，就可以带着你的瓶罐前往家里附近的回收站啦。走吧。我们来到 Return It Express 啦，这个快速回收站在 BC 省总共有八十多家哦，那可以找到你家里附近的就可以去回收啦。那我们就一起进去吧。<笑>所以我们先要来先输入我们的电话号码，输入电话后会需要确认你的姓名跟电话。接着就是你今天有几袋要回收，就是要打印几个标签出来哦。今天只有带一袋，就先印一张就可以了。打印的速度非常的快，真的是几秒钟就完成了。印下来后呢，就把这张标签贴在袋子上，贴上去就可以。OK， 那贴好后就可以丢进那个箱子里。Okay. 如果箱子满了呢，还是可以直接丢在后面的哦。那我们刚刚只进去了大概不到三十秒的时间吧，就是它打印那个标签的时间非常的快速，就是你可以轻松的、很快的就做完回收。他们的员工呢会清点和分类完这些瓶罐之后，那有符合退还押金的这些瓶罐，每一个都可以拿到十剩，就是十毛钱的这个押金。然后十个工作天内呢，它就会退还到你的账户，可以透过电子转账或者是邮寄支票就可以收到这些钱啦。所以赶快收集好家里的瓶瓶罐罐，轻松。工作回收就可以为这大自然尽一份心力啦，就可以看更多的森林，享受更多的大自然啦。哒、啊，我要回去露营喽。<笑>大概就是一个钟头吧，还可以离开营地。<笑>这个营地真的还不错。你这里，这里这里，垃圾场在这。这是什么屋子啊？哦，这是 recycle 的、啊，不过它现在关了。早上呢，我们来到就是这个图书馆外面这边有这种慢充可以充电，而且是免费的。对的，这我们昨天有来过，最多停三。这也很漂亮哎，好可爱的配色、哦。今天天气也是超好的，不知道等下会不会在路上又看到昨天看到的那个大脚羊<笑>啊？库特林其实很不错啊，我们之前都没有来过，还好这次有来。他是在看房子吗？还是在观望，有没有食物？好可爱，它定格哎。原来它是看到狗狗，所以它定格，想说那是什么生物。沙布尔，本来是要去吃 burrito， 结果晚上才有开。很久以前就有这个温泉了，是从一
八零零年代的时候，我们非常的不幸运，也很幸运，因为我们会待到明天，它明天应该就会开了吧？希望会开。我们现在要去走一个两小时的步道，可以走到露营区，然后我们是要去走这个峡谷。就是二点三公里来回，就是大概五公里左右。这个人现在在收集植物中，在干嘛啦？量那个树的高度。<笑>看起来好像什么植物学家一样。我们要开始爬了。没有人，没有人。<笑>哇，先生不要睡觉哦。<笑>前方这位很认真的在拍这些树。什么时候变植物学家？峡谷还蛮快就到了，应该就一个钟头吧。我们刚刚就从那边开过来的，那边还有个路告可以看，旁边就是高速公路，有一点恐怖。<笑>我不敢往下看，要去对面看瀑布。我们走下来了，这里好酷。壮观的这个公路，就是两旁有这个岩石，来走 Juniper 的。我们走到蛮高的地方了，库特尼的景色。我们到顶了，刚刚我们是在对面那里，还蛮累的这一段。Juniper， 可以拍片段还表示没有那么累，但是我很喘。哇，好高！所以我们今天走了，刚刚那个加这个，应该有个七公里吗？差不多。然后一直上上下下，最后因为今天有点热，现在应该有个二七吧。虽然九月了，还是蛮热的。真的，前方的树又倒了，显然这里很少人走哎、欸。这一条终于到了，我们走了三个钟头吧。好热，主要是因为很热。哇、哦，边有一个地下道，可以穿过这个马路的。刚刚那个地下道就可以走回我们刚刚停车的地方，然后后面就是那个温泉。明天它如果有开的话，就可以来泡了。你知道你的手机刚才你就不见了吗？你刚刚把它放在这里，然后你知道刚刚在哪发现的？竟然在这里，太夸张了！车架拯救了你，哎，好夸张哦！我们今天订的是 H， 在比较里面的位置，订了一个厕所在前面的，<笑>很近，但是也太近了吧？我们在看这个地平不平，我觉得有平啊，有啦，有平，这个营地。就在厕所前面，晚上去上厕所就不会怕。这里是有水和电的，所以呢，它这个营地就比较贵，是五十四块。我们昨天订的是四十五块，就是贵一点点。要串蘑菇。没有刷子。包两个好了，半年包了。好香啊、哦！嗯，又发炉了，快点用心。饭好了，可以吃饭了。吃吃吃吃吃,吃，好了两包，很好吃，很好吃，这样可香哎，很熟啊。我刚刚看。
看到前面这边，感觉好像有夕阳可以看。啊，我刚拍完影片，可以来晃晃了，给大家看一下现在的阳光，好美哦。刚刚在咖啡厅待了也是两三个钟头，然后我现在要去看，就是这个营地呢，有一个区域它是可以看到 b i g h o r n Ship 的。那我们现在要去走那个步道，就一公里而已，还蛮近的。那我觉得库特尼国家公园真的还蛮值得来的，因为我们昨天走的步道也很赞。然后它其实还有两三个步道啊，我也都很想走，但是呢，我们今天就要离开这里，所以等一下。可以去泡个温泉，我觉得库特林就是真的有让人觉得很宁静的感觉。这个是小小路哎，那我们走路是不是要小声一点，不要惊吓到他们？虽然现在没有看到一只羊，但是呢，这边也是很漂亮，就是这个山脉，然后这里面以前应该就是有一些森林大火，现在树干都有点黑黑的。这个路口大概就是一公里，这个现在太热了。小妹妹也跑去休息了，应该是要早晨或者是那种傍晚比较凉爽的时候。这边这样看过去，还没有看到他们的踪影。我们现在要去泡温泉，泡它的那个温泉温度是几度？那应该都是三十几度左右吧。它看起来有冷水池，然后还有温泉池。这个水的热度是三十七度，然后冷水池是二十九度，对吧、啊？就是。不冷不热的温度，里面漫游中，这个热度应该是因为天气也蛮热的吧。终于泡到这个温泉了。库特尼国家公园前呢，附近还有一个很漂亮的高山湖 Olive Lake， 湖水很清澈，可以直接看到很美的倒影哦。那我们等一下就要离开库特尼，要去 r e v e l s o k 看到 r e v e l s o k 大概要快三个钟头的时间。那这一趟来库特尼呢，真的觉得好想来这里玩，就我们待了三天两夜。对啊，我觉得还蛮推荐的，就是这边的游客相对比较少一些嘛。那我们昨天走步道呢，就。只遇到一两组人，就是非常的惬意的步道。来这边你可以露营啊，泡温泉啊，走步道啊，还可以看那个大脚羊。对他们就是真的在路上散步，就还蛮喜欢这里的。对啊，推荐大家可以来玩。那我们等下就要离开这里啦，耶、yeah, ！还好这次有来。库特尼国家公园距离班夫只有一个多小时的距离，真的非常值得来看看。下一站我们要去哪里呢？就请大家期待一下接下来的公路旅行影片了。